A series of rapes in Uttar Pradesh, a college girl in UP's Etawa district was allegedly raped by a man she knew. The accused Farhan was known to her and he called her to his home late on the intervening night between the 9th and the 10th. She was raped in Farhan's house and then doused with kerosene and set ablaze after she protested. The girl is battling 80% burn injuries at the Sefai hospital. No arrests have been made, though seven people have been booked by the police for rape and attempt to murder. And as that girl is struggling for her life, Pratap in Pratapkar, Uttar Pradesh, 36 hours after that murderous assault, the man who tried to cut her tongue is still uh, on the run in uh, Pratapkar. In fact, a rape victim who was meant to testify against the accused uh, had an attempt made on her and, uh, and, they, and she was grievously injured and on her face as well as on her tongue. Despite the NCW's demand that the girl be transferred to Ames in Delhi for better treatment, the family of the girl is satisfied with the medical care that she's getting at the district hospital in Pratapkar. There's also fresh evidence to suggest that the girl and her family were being constantly harassed by the family of the rape accused. First, she was raped and then brutally silenced. This 16-year-old girl is shocked and speechless, lying unconscious in the emergency ward of the district hospital. Her parents recount the horror that unfolded last night. They say the brother of the man who raped her tried to silence their daughter. This murderous assault on the girl comes just days ahead of the crucial deposition before the magistrate, a testimony that was supposed to nail the man who raped her, who is currently in jail. दिसंबर का महीने में ये 374 का मुकदमा में का पीड़िता है सूचना मिली थी तो उसके साथ मारपीट किया गया था तो उसके फेस पे चोट लगी हुई है. With serious injuries to her face and mouth, the girl now suffers from speech impairment. In the meantime, pressure is mounting on the Akhilesh Yadav government to get the best possible medical attention for this girl in Ames in New Delhi. Clearly, the challenge for this girl is first to restore her voice and then her confidence before the next crucial hearing later this month. With Amitendra Srivastav and camera person Ramesh Parma in Pratapgarh, this is Anand Zanani for NDTV. All right, well, Anand joins us on the phone line for more. Anand, two shocking incidents, really. Uh, first, about the girl in Itawa who was uh, initially raped and then an uh, attempt was made to murder her. She was put on fire. Initially, it did seem that she was gang raped. What are the details now? Well, initially, there were some reports coming in Dargi that she was actually gang raped by this person called Farhan, who she had known for more than two years, and his friends. But now the police say that in the statement that the girl has given to them, she has named only Farhan and accused him of rape. The other seven people who have been actually hooked for uh, you know this particular crime, for so the attempt to murder aspect of this particular crime in which she was set ablaze, doused with kerosene and set ablaze. That also includes the relatives of this particular person, Farhan. Now, uh, the police say that uh, there is more that meets the eye as far as the investigations into this particular case are concerned, but nevertheless, they have gone ahead and booked Farhan for rape and uh, for attempt to murder and think six other people. Some of them are actually family members. In fact, the FR mentions the names of four women also who are involved in uh, this act of set thousand her with kerosene and setting her ablaze. Uh, so indeed, a very horrific incident coming from Itawa. This is in fact the home district of the Chief Minister of the State, Akhilesh Yadav. And uh, uh, ironically, he also holds the home portfolio despite constant assurances that, All uh, right, Anand, sorry to interrupt you. They will just have to go across to where the police is speaking on the rape incident. Let's cut in. line order that if there is police involvement or police involvement, there is no negligence. So, if there is no line order, there is no line order. Look, there is no line order. We have dismissed the inspector in Lucknow. Sanjay Rai's case. और वो उसको बिल्कुल जो है वो आउटराइट हमने सर्विस ही निकाल दिया है ना तो डिसमिस ना तो नारायण हाजिरी ना सस्पेंशन सिंपली डिसमिसल फ्रॉम जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 311 या जो हमारा पुलिस डायरेक्ट है ए टू बी का हम सहारा लेते हैं उन सारे एक्सटेंजेंट मेजर्स का भी हम सहारा ले रहे हैं जहां पर की इन्वॉल्वमेंट है और जहां पर पुलिस वालों ने गलती की है 
तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई कर रहे हैं हम वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर है उसके हिसाब से पूरी तरीके से सख्त और एक जो हार्ड मैसेज पुलिस की तरफ से जाना चाहिए वो दिया जाएगा बिल्कुल हंड्रेड परसेंट पुलिस की जहां भी गलती है वहां पे पुलिस वालों के खिलाफ जो है निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी जहां पे पुलिस वालों ने रिफ्यूज किया है केस लिखना वहां पर वन सिक्सटी सिक्स एक्ट के तहत हम लोगों ने जो है वो मुकदमा किया है उसी थाने में उसे जेल भेजा है कुछ मामलों में जैसे बताया कि डिस्मिशल जो है वो उनकी कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई जो है कार्रवाई अपनी जगह पे हो रही है मतलब सवाल है सब कुछ होने के बाद मतलब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है जो क्रिमिनल है पकड़े भी जा रहे हैं उनपे एनएसए भी लग रहे हैं वो लगातार बंद है कोर्ट उनको सजा भी दे रही है स्ट्रिंजेंट सजा भी हो रही है उसके बाद भी इंसिडेंट्स जो है वो यूपी के आप पूरे कंट्री का फिगर ले लीजिए इंसिडेंट्स हो रहे हैं जैसे चैलेंज की कैसे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट किया जाए जो कि बहुत ही मतलब शर्मिंदगी भरे हैं और मतलब एक, एक सिविल सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स के बारे में सोचा नहीं जा सकता है आपकी तरफ लंबा पुलिस सर्विस है अपने इस तरीके के जो इधर रीसेंट केसेस हुए जिस तरीके से बोले आपको लगता है कि क्या मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे मेरा जो अनुभव ये है कि मतलब बहुत सारे केसेस जो है रिपोर्ट नहीं होती थी दिल्ली गैंग के केसेस के बाद केसेज है रिपोर्टेड एंड वेलकम साइन है अच्छी बात है कि लोग जो है वो यदि घटना हो रही है तो लोग बता रहे हैं क्योंकि तो हम लोगों ने एक स्टडी की थी पहले भी आपसे शेयर किया था कि जो ये एब्यूज का मामला है चाइल्ड एब्यूज का मामला है गर्ल्स के एब्यूज का मामला है उसमें 90 परसेंट लोग जो है वो जान पहचान पे हैं बच्चों के मतलब रिलेटिव हैं क्लोज रिलेटिव हैं या उनको जानता है फ्रेंड है किसी का फ्रेंड है तो नाइन्टी परसेंट वो है जो कि मतलब रिपोर्टिंग नहीं होती थी अब वो वो सारी रिपोर्टिंग्स जो है काफी बढ़ी है वो रिपोर्टिंग्स और हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और उसको आगे भी लेके जो है वो चल रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है वो इन घटनाओं में जो है वो जो वृद्धि है वो रिपोर्टिंग के कारण भी है और दूसरा जो है कहीं ना कहीं से हमारे मतलब जो वुमेन का जो हमारे सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है उनका मोड ज्यादा ज्यादा एक्सपोजर है वो भी ये चीजें जो है वो एक कारण बन रही है और एक ट्रांजिशन का फेज है ये और इस फेज में प्रॉब्लली वी हैव टू बी मोर इफेक्ट कॉसस और ज्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा नीचे वालों को और सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि एनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन मतलब बार बार हम लोग कह रहे हैं बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं हर थाने पे जाके मैं पर्सनली जो है वो थानों पे जाके और खास करके आपने देखा भी होगा अभी कि बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने क्वेश्चन आयर करके जो है वो कॉन्स्टेबल्स के सब इंस्पेक्टर्स के एसओ के एग्जाम लिए हैं कि ये जो एक्ट्स में चेंज हुए हैं वो उन्होंने समझा कि नहीं समझा उनको पास ये पास एक्ट में समझ में आग नहीं आ रहा है कि किन क्या क्या चीजें हमको नहीं करनी है क्या क्या चीजें हमें करनी है कैसे हमको जो है वो इन मामलों को प्रिवेंट करने की कर करना है इन मामलों में तुरंत रिपोर्ट करना है तुरंत उनको जेल भेजना है कौन सा इंसिडेंट सेक्शन लगाना है वो सारी चीजें जो है वो हम नीचे तक प्रकुलेट कराने के लिए सारे सारा जो है वो सिस्टम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ मतलब पुलिस ही मतलब इस पूरा जो प्रॉब्लम है पुलिस इज नॉट द ओनली इशू ओनली ओनली स्टेक होल्डर देर अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ अदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें कि बेल हो जाती हैं हालांकि अब तो एक्ट आ गया है पहले एक जजमेंट था कि सात साल से यदि कम की सजा है तो आपको गिरफ्तारी नहीं होगी उस आदमी की सीधे ट्रायल होगा तो ये सारे जो चेंजेस भी लॉ में लॉ भी जो लिबरल होता जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं से इस चीज को इफेक्ट करना और इसके लिए एक स्टडी की जरूरत है और कि क्यों ये चीजें जो हुई हैं क्या जो लॉ में के इन्फोर्समेंट में जो चेंजेज आया है क्या उसके कारण ये हो रहा है वो भी एक स्टडी की चीज है जिसको देखना पड़ेगा हम कह सकते हैं जो रीसेंट जो केसेस जिनकी हम बात कर रहे थे इसमें तो पुलिस का एक सख्त ऑर्डर जो खासकर आपकी तरफ से दिया जा चुका है ऑलरेडी जी पूरे सारे सबको साथ तो, पूरे मतलब न सिर्फ दिया जा चुका है बल्कि पहले एसपीज की मीटिंग करी उनको प्रेजेंटेशन करा उनको लॉ पूरी तरह से बताया गया एसपीज डीआईजी आईजी को फिर उनको ये कहा गया कि वो नीचे उसको पर्कुलेट कराएं वो थानाध्यक्ष के स्तर पे जो है उन्होंने वर्कशॉप्स कराई सर्किल लेवल पर वर्कशॉप कराई उसको फिर टेस्ट करने के लिए कई डीआईजी रेंजेज ने एग्जाम्स लिए उनके कि कितना उनके समझ में आया उसके बाद दोबारा जिन लोगों ने फेल किया जिनको मतलब लगा कि सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज नहीं है उनका दोबारा एग्जाम जो है वो हुआ ताकि फिर और अब फिर उस लेवल से नीचे ले जाकर कॉन्स्टेबल्स लेवल तक जो है वो हम उन चीजों को सेंसिटाइज करने की कोशिश करें इटावा वाली घटना पे क्या कुछ अभी तक कुछ किसी को पकड़ा गया है कुछ हुआ है उसमें हाँ इटावा वाली घटना में गिरफ्तारी हुई है लेकिन मैंने कहा ना कि वो घटना थोड़ी डिफरेंट है जैसे मैंने आपको बताया घटना को डिफरेंट लेकिन कार्रवाई हो रही है All right, that was Arun Kumar, uh, the DGP Law and Order, uh, taking questions on the ADG Law and Order there in Uttar Pradesh, taking uh, questions on the, the Law and Order, and, the, and given these 
incidents of rape that are coming to light and also the police's handling of the entire case. Well, the Samajwadi Party too has reacted to these incidents. Let's take a look at what they had to say. Whatever has happened in Pratapgarh or else, whether it is in Delhi or anywhere else, I think it is quite shameful and we must ponder as to where the, our society is going, what is happening, why our girls are not safe. Uh, the uh, minor girls too have been victim, uh, victims of uh, this inhuman b brutality. So uh, as far as uh, Pratapgarh and uh, uh, recently held, recently another incident of um, Lucknow, uh, we are very serious and we are taking the strongest action against uh, all those people who are found guilty. All right, well, Anand Zanani there on the phone line with us. Uh, Anand, we just heard uh, the ADG there talking about the law and order situation and also talking defensively about how the police react to these cases. And that has been a criticism of the UP police that when people go to file cases, uh, they're not always very welcoming. I, I think in the Pratapgarh incident as well, in the Itawa incident, sorry, there were reports that initially the police tried to uh, pre prevent the filing of the complaint. Well, as far as the Tapkar case is concerned, Gargi, we did try and ask the parents whether there was any resistance from the police in actually filing this particular case when this girl was assaulted and they tried to cut her tongue off. Uh, and their response is that the police was fairly forthcoming as far as investigations are concerned. And also, they reached uh, well in time and uh, the ambulance also reached in time so that the girl could be rushed to the nearest hospital for medical attention. But yes, that has been a constant grudge of the people of the state against the police, that the lack of response that they get from the police is always disappointing, which is why most of these cases go unreported. And that is what perhaps Mr. Arun Kumar, while explaining to the journalist who was asking in his questions, was trying to explain that that is something that the UP police is trying to work on at this point in time. And they are trying to sensitize the police, uh, the last man at the police station, to actually be more receptive to these sort of complaints. Uh, but uh, clearly a lot needs to be done on that particular front. And, uh, uh, you know, once again, these uh, series of rape cases that we've been reporting, one from uh, Patapgarh, the other one from Etawa, uh, also raised several doubts about the sincerity of the efforts of the police as far as ensuring and maintaining law and order in the state is concerned. Uh, right now, the investigations into the Etawa case, it likes to uh, point out that uh, initially there were reports that that was a gang rape. Now the police is saying that the girl in her statement to the police has said that only she was raped by this main accused, Farhan. And the other people who have been named in this FIR are actually relatives of, uh, you know, uh, this particular man. Now this is a person who was known to the girl and this is the kind of uh, incident that happened with her. Uh, you know, the police is right now not trying to prejudge the case, but looking at the facts and circumstances of the case, they are saying that there is more that meets the eye as far as this particular case is concerned. And this is not a black and white rape and uh, you know you know basically this man trying to set this girl ablaze by dousing her with kerosene uh, the condition right. of the girl remains critical she is suffering from 80 percent burn and uh, the chances of her survival are fairly slim but she is being treated at the burn spot in the sci-fi hospital